டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸோட கோர் கான்செப்ட் தான் சார்ட் ரீடிங் சார்ட்ல நம்ம எதை ரீட் பண்றோமோ அதுதான் அவுட் கமா வரும் நான் கரெக்டா தான் ஸ்டடி பண்ணேன் பட் மார்க்கெட் ஆப்போசிட் ரியாக்ட் ஆகுது மார்க்கெட் மேல பழிபடாம நான் எங்க மிஸ் பண்ணேன் அதை நான் எப்படி கரெக்ட் பண்ண போறேன்றது முக்கியம் அண்ட் இந்த அப்ரோச் தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல உங்களை சக்சஸ் கொண்டு போகும் அண்ட் இந்த வீடியோல ஹை வொலட்டல் இண்டெக்ஸ் ஆன பேங்க் நிஃப்டி சார்ட் அனாலிசிஸ் பண்ண போறோம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோ எண்டுக்குள்ள ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் லைன் வியூ பண்றதுக்கான சீக்ரெட் மெத்தட சொல்ல போறேன் சோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லா பாருங்க இந்த வீடியோ சீரிஸ் பூஸ்ட் டெக்னிக்கல் ஸ்கூல் நான் வில்லேஜ் ட்ரேடர் சார்ட் அனலைஸ் பண்றதுக்கு எப்போதும் இந்த ரெண்டு கீ ஃபேக்டர் வச்சு அனலைஸ் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் மல்டி டைம் ஃபிரேம் அனலிசிஸ் செகண்ட் செவன் ஸ்டெப் மெத்தாலஜி ஃபர்ஸ்ட் மல்டி டைம் ஃபிரேம்ல சார்ட் அனலைஸ் பண்றதுனால மார்க்கெட்டோட பிக் ஓவர் வியூ நமக்கு கிடைக்கும் செகண்ட் செவன் ஸ்டெப் மெத்தாலஜி யூஸ் பண்றதுனால ஸ்டாக் அல்லது இண்டெக்ஸோட ரேட்டிங் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த ரேட்டிங் ஏத்த மாதிரி இந்த ஸ்டாக்ல ட்ரேடிங் எடுக்கலாமா வேணாமன்றதையும் ஈஸியா டிசைட் பண்ண முடியும் பேங்க் நிஃப்டி சார்ட் மல்டி டைம் ஃபிரேம் அனலிசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சோ சார்ட்ட மந்த்லி டைம் ஃபிரேமுக்கு சேஞ்ச் பண்றேன் மல்டி டைம் ஃபிரேம் அனலிசிஸ் எப்பவுமே மந்த்லி வீக்லி டெய்லி அண்ட் ஹவர்லி இந்த ஆர்டர்ல அனலிசிஸ் பண்ணுங்க மந்த்லி சார்ட் மந்த்லி சார்ட்ல மேக்சிமம் சார்ட்ட நல்ல விசிபிள் கண்டிஷனுக்கு செட் பண்ணுங்க இப்ப சார்ட்ல பேங்க் நிஃப்டியோட பிரைஸ் ரீட் பண்ணுங்க விச் மீன்ஸ் பிரைஸ் அப் ட்ரெண்ட்ல இருக்கா இல்ல டவுன் ட்ரெண்ட் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இண்டெக்ஸ் சார்ட் நார்மல் ஸ்டாக் மாதிரி அப் அண்ட் டவுன்ஸ் பிளக்சுவேஷன் எல்லாம் இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் மந்த்லி சார்ட்ல இந்த கேண்டல பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ்க்கு பேங்க் நிஃப்டி கன்சாலேஷன் ஸ்டேஜ்ல இருந்திருக்கு அதை தெரிஞ்சுக்க கேண்டலோட ஹை அண்ட் லோ வச்சுட்டு ஒரு பாக்ஸ் டிராப் பண்ணுங்க இன்னும் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேண்டல் எல்லாமே வித் இன் பாக்ஸ் குள்ள தான் ட்ரேடிங் ஆயிருக்கு செகண்ட் வால்யூம் லாஸ்ட் போர் மந்த்ஸ்க்கு இந்த கேண்டலோட வால்யூம் மூவிங் ஆவரேஜ் வால்யூம் கீழே தான் ட்ரேடிங் ஆயிருக்கு பெரிய லெவலுக்கு வால்யூம் பில்ட் அப் ஆகல தேர்ட் மொமெண்டம் ஆர்எஸ்ஐ மந்த்லி சார்ட்ல ஒரு நெகட்டிவ் டைவர்ஜன்ஸ் கொடுத்திருக்கு நெகட்டிவ் டைவர்ஜன்ஸ்னா பிரைஸ் மேல போகும் பட் ஆர்எஸ்ஐ கீழே வரும் இதை ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு பிரைஸோட ஹைல ட்ரெண்ட் லைன் டிராப் பண்ணுங்க அட் த சேம் டைம் ஆர்எஸ்ஐ டாப்லயும் ட்ரெண்ட் லைன் டிராப் பண்ணுங்க இப்போ ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் பிரைஸ் அப்வர் டைரக்ஷன்ல இருக்கு பட் ஆர்எஸ்ஐ டவுன்வர் டைரக்ஷன்ல இருக்கு இந்த நெகட்டிவ் டைவர்ஜன்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன சோ பண்ணுதுனா பிரைஸ் அதோட ப்ரீவியஸ் ட்ரெண்ட் மொமெண்டம் இழந்துருச்சு அடுத்த ட்ரெண்டுக்கு ரெடி ஆகுதுன்னு அர்த்தம் போர்த் பேட்டர்ன் பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிராப் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் லெவல் பார்க்கும்போது இங்க ஒரு டிமாண்ட் ஜோன் கிரியேட் ஆயிருக்கு சோ இது ஒரு சப்போர்ட் ஆக்ட் ஆகும் தென் இந்த ஸ்விங் லோ நெக்ஸ்ட் லெவல் சப்போர்ட் ஆகும் எக்ஸாக்டா உங்களால சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிராப் பண்ண முடியல பரவாயில்ல நோ இஷ்யூ பட் இதை நீங்க டெவலப் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு மினிமம் டூ ஹவர்ஸ் டெய்லி ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களால ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட் ஒவ்வொரு டைம் ஃபிரேம்லயும் சார்ட் ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன் கொடுக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும் அண்ட் ஆக்சன் எடுக்கணும் சோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க இப்போ வீக்லி டைம் ஃபிரேம் வீக்லி டைம் ஃபிரேம்ல பிரைஸ் நோட்டீஸ் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த கேண்டல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை செக் பண்ணுங்க அண்ட் ஃபைனல் அந்த கேண்டல் ஸ்கிட்டோட நேம் தெரிஞ்சுனா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த கேண்டல் ஸ்கிட்டோட நேம் ஈவினிங் ஸ்டார் பேட்டர்ன் ஈவினிங் ஸ்டார் பேட்டர்ன் யூஸ்வலா பிரைஸோட அப் ட்ரெண்ட்ல ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் இதோட முக்கியமான பர்பஸ் ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் பண்றது அதனால இந்த கேண்டல ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் பேட்டர்ன் சொல்லுவோம் இந்த ஈவினிங் ஸ்டார் கேண்டல் பின்னாடி உள்ள ரீசன் அண்ட் எமோஷனை பத்தி பார்க்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் கிரீன் கேண்டல் ஒரு புல்லிஸ் கேண்டல் அண்ட் இங்க பையர் சார்ஜ் எடுத்துக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் கேண்டல பாருங்க ஒரு டோஜி ஃபார்மேஷன் கொடுத்திருக்கு இந்த கேண்டலோட மீனிங்கே பார்க்கலாம் பிரைஸ் ஓபனிங்ல பையர் சார்ஜ் எடுத்துக்காங்க தென் ஆஃப்டர் சம் டைம்ஸ் பையர்ஸ் அவங்களோட டிமாண்ட இழந்துட்டாங்க தென் செல்லர்ஸ் சார்ஜ் எடுத்துக்காங்க தென் ஆஃப்டர் சம் டைம்ஸ் செல்லர்ஸும் அவங்களோட சப்ளை இழந்துட்டாங்க அதனால தான் இந்த கேண்டில் மேலையும் கீழேயும் ஒரு ஷேடோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அண்ட் இது ஒரு இன்டிசிஷன் கேண்டில் நெக்ஸ்ட் டே மார்க்கெட் க்ளோசிங்க பொறுத்து தான் மார்க்கெட்டோட நெக்ஸ்ட் மூவ்மெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் இப்போ தேர்ட் கேண்டில் தேர்ட் கேண்டலோட ஸ்டார்டிங்லயும் செல்லர்ஸ் சார்ஜ் எடுத்துக்காங்க அண்ட் ஒரு பெரிய ஃபால் மார்க்கெட்ல வந்திருக்கு முக்கியமா நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியது ரெட் கேண்டலோட க்ளோசிங் ரெட் கேண்டலோட க்ளோசிங் கிரீன் கேண்டல் க்ளோசிங் கீழே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இது செல்லர்ஸோட ஸ்ட்ராங்கா காட்டுது அண்ட் ஃபைனலா இந்த கேண்டில் இந்த கேண்டில் ஈவினிங் ஸ்டார் கேண்டலோட லோவா பிரேக் டவுன்
டெய்லி சார்ட் என்ன பிரைஸ் ஃபார்மேஷன் கொடுத்துருக்குன்றதை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க யூஷுவலா டிராப் பண்ற சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிராப் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் சப்போர்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை வச்சு பாக்கும்போது பிரைஸ் அதோட சப்போர்ட் லெவல டச் பண்ணிட்டு அதே லெவல்ல கன்சாலிடேஷன் ஆயிருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ இப்போ செகண்ட் சினாரியோ இப்போ ட்ரெண்ட் லைன் சப்போர்ட் டிராப் பண்ணலாம் இது சப்போர்ட் அண்ட் டாப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை வச்சு பாக்கும்போது மார்க்கெட் பிரைஸ் பிரீவியஸ் ட்ரெண்ட் லைன் சப்போர்ட் பிரேக் டவுன் பண்ணிருக்கு தென் சப்போர்ட் லெவல ரீடெஸ்ட் பண்ணிட்டு அகைன் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட்க்கு ரெடி ஆகுது இந்த ரெண்டு சினாரியோல நீங்க எந்த சினாரியோ கரெக்ட்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க இப்போ தேர்ட் சினாரியோ இப்படியும் ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் டிராப் பண்ணலாம் இதை வச்சு பார்க்கும்போது பிரைஸோட ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட்டா ஆக்ட் ஆகுது தென் பிரைஸ் இந்த சப்போர்ட் லெவலுக்கு மேல ட்ரேனிங் ஆகுது இது லாங் பொசிஷனுக்கு உண்டான சைன் இந்த மூணு சினாரியோல நீங்க எந்த சினாரியோ பெஸ்ட் நினைக்கிறீங்க இந்த மூணு சினாரியோவும் ஒரு ஷார்ட் டேம் உண்டான சினாரியோ இதை வச்சு நீங்க ஸ்கால்பிங் அண்ட் இன்டடே பண்ணிக்கலாம் பட் லாங்கர் வியூ பார்க்க இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் அனலிசிஸ் பண்ணணும் இண்டெக்ஸோட பிரீவியஸ் ஸ்விங்லோ இந்த ஸ்பாட் இந்த ஸ்பாட்டா ஆரிஜினை வச்சு ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் டிராப் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த பிரைஸுக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட் இருக்குன்னு பாருங்க தென் டாப் ட்ரெண்ட் லைன் டிராப் பண்ணலாம் இங்க ரெண்டே ரெண்டு ரெசிடென்ஸ் லெவல் மட்டும் தான் இருக்கு அண்ட் இந்த பேட்டர்ன் ரைசிங் சேனல் பேட்டர்ன் இப்ப பிரைஸோட ட்ரெண்ட் டிஃபைன் பண்ணுங்க இந்த ஸ்பாட் ஹையர் ஹைல இருந்திருக்கு பட் இந்த ஸ்பாட்ல லோயர் ஹை ஃபார்மேஷன் கொடுத்திருக்கு இங்கேயும் ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் டிராப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த மூணு ஸ்பாட்டையும் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணுங்க ஒரு எம் பேட்டர்ன் ஃபார்மேஷன் கொடுத்திருக்கு எக்ஸாக்டா ரெசிடென்ஸ் லெவல் கிட்ட ஒரு எம் பேட்டர்ன் அண்ட் ஒரு டவுன் ஃபால் சேம் சினாரியோ இந்த ரெண்டு ஸ்பாட்லயும் நடந்திருக்கு பிரைஸ் அண்ட் பேட்டர்ன் ரெண்டையும் கவர் பண்ணியாச்சு இப்ப வால்யூம் பத்தி பார்க்கலாம் யூஸ்வலா மார்க்கெட் அப்டன்ல போகும்போது கிரீன் கலரோட வால்யூம் இங்கிலீஷ் ஆகணும் ரெட் கலரோட வால்யூம் டிகிரி ஆகணும் அதுவே டவுன் ட்ரெண்ட்ல ரெட் கலரோட வால்யூம் இங்கிலீஷ் ஆகணும் கிரீன் கலரோட வால்யூம் டிகிரி ஆகணும் பட் இந்த ஸ்பாட்ல சினாரியோ உள்டாவா இருக்கு மார்க்கெட் மேல போகும்போது வால்யூம்ல பெரிய லெவலுக்கு சேஞ்சஸ் இல்ல அதுவே டவுன் ஆகும்போது ரெட் கலரோட வால்யூம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அண்ட் இந்த சைடுவே ட்ரேடிங்ல வால்யூம் பில்ட் அப் ஆகல இந்த ஸ்டேஜ் தான் நெக்ஸ்ட் ட்ரெண்ட் டிஃபைன் பண்ண போகுது இப்போ மொமெண்டம் பத்தி பாக்கலாம் ஆர் எஸ் இந்த ஸ்பாட்ல பார்ட்டி லெவல பிரேக் டவுன் பண்ணிருக்கு அட் சேம் டைம் பிரைஸும் அதோட சப்போர்ட் லெவல பிரேக் டவுன் பண்ணிருக்கு நெக்ஸ்ட் டூ டேஸ்ல ஆர் எஸ் ரேஞ்ச் சுட்டு கொடுத்திருக்கு மார்க்கெட் பிரைஸும் அதே சப்போர்ட் லெவல ட்ரேடிங் ஆயிட்டு இருக்கு டெய்லி சட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் எஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் சைன் இந்த இண்டெக்ஸ்க்கு இப்போ மார்க்கெட்டோட வாலட்டிலிட்டியா பாக்கலாம் நான் பொலிஞ்சர் பேண்ட் யூஸ் பண்றேன் பொலிஞ்சர் பேண்ட் வச்சு பாக்கும்போது மார்க்கெட் பாலுக்கு முன்னாடி பிரைஸ் இன் சைட் அண்ட் அவுட் சைட் ரேஞ்ச்ல ட்ரேடிங் ஆயிருக்கு வாலட்டிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால பைனலா மார்க்கெட் பால் ஆயிருக்கு அண்ட் இங்க டவுன் ட்ரெண்ட்ல பிரைஸ் இன் சைட் அவுட் சைட்ல ட்ரேடிங் ஆயிருக்கு அதுக்கு அப்புறம் மேல போயிருக்கு பொலிஞ்சர் பேண்ட் ஒரு பவர்ஃபுல்லான இண்டிகேட்டர் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ல அண்ட் பைனலா இந்த ஸ்பாட்ல நோட்டீஸ் பண்ணுங்க பிரைஸ் சென்டர் பேண்டுக்கு கீழே ட்ரேடிங் ஆகுது மோஸ்ட் ப்ராபபிலி இண்டெக்ஸ் பிரைஸ் சென்டர் பேண்ட் டச் பண்ணிட்டு கீழே வரதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா பிரைஸ் சைடு வேஸ்ல ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு ட்ரேடிங் ஆகும் அதுக்கப்புறம் மேல போகும் அண்ட் இப்போ சிக்ஸ் ஒன் டைம் டைம் பார்க்கலாம் டைம் ஆல்ரெடி சரியில்லை மார்க்கெட் ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிறதுக்கு இஸ்ரேல் அண்ட் ஈரான் மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வரணும் பட் அதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு செகண்ட் ஈக்னாக்ஸ் எஃபெக்ட் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி தேர்ல இந்த ஈக்னாக்ஸ் எஃபெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் ஒரு பெரிய லெவலுக்கு ஃபாலோ ஆயிருக்கு கன்க்ளூஷன் போறதுக்கு முன்னாடி செவன் ஸ்டெப் சென்டிமெண்டா பாத்துக்கலாம் சென்டிமெண்ட் பாக்குறதுக்கு மார்க்கெட் மூட் இண்டெக்ஸ் நான் யூஸ் பண்றேன் அஸ் பர் மார்க்கெட் மூட் இண்டெக்ஸ் பியர் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்ட்ரீம் பியர்ல இருந்து இப்போ தேஜ் மாதிரி பியருக்கு வந்திருக்கு இப்போ செவன் ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நான் சொன்ன தகவல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதை தெரிவிக்கும் விதமா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு பாசிட்டிவ் ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஒரு <laughs> ஒருங்க <laughs> பிரேக் டவுன் ஆச்சுனா பெரிய லெவலுக்கு ஃபர்தர் பால் இருக்கும் அப்படி பால் ஆச்சுனா நம்ம டிராப் பண்ண சப்போர்ட் தான் நெக்ஸ்ட்